όπως σας είπα και στο βίντεο της παρουσίασης του Πουσκβάνα 701 για όσους δεν το έχουν δει έχω βάλει ένα link εδώ πάνω να το παρακολουθήσουν η μοτοσυκλέτα στην εργοσυσιακή της μορφή ε, πάσχει σε κάποιου τομεί. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται κάποιε μετατροπέ για να γίνει μια σωστή adventure μοτοσυκλέτα. Αυτέ τι μετατροπέ θα τι δούμε σε αυτό το βίντεο. Ε, πρώτα θα ξεκινήσω με κάποια βασικά πράγματα. Πρώτα είναι τα ελαστικά. Αυτά που έχει η μοτοσυκλέτα επάνω είναι φαγωμένα, ειδικά το πίσω. Επέλεξα το Michelin Anaki Wild. Το επέλεξα επειδή είναι ικανό και στην άσφαλτο αλλά και εκτό δρόμου. Και αυτή την περίοδο είναι περισσότερο τι μπορεί να βρει παρά το τι θέλεις να αγοράσεις σαν ελαστικό. Επέλεξα χοντρή σαμπρέλα και αρκετή δόση τάλ. Τα Anaki Wild έχουν αρκετά σκληρά πλαϊνά, ειδικά το πίσω με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Πάμε τώρα σε κάτι πιο ενδιαφέρον. Θέλω να φέρω τη θέση οδήγηση στα μέτρα μου, οπότε το πρώτο πράγμα που θα εγκαταστήσω είναι τα pivot pegs, είναι μαρσπιέ, τα ερχοστασιακά μαρσπιέ. Δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, είναι αρκετά μεγάλα, με βολεύουν. Απλά το μόνο θετικό που έχουν αυτά είναι λίγο πιο φαρδιά και μπορούν να ρυθμιστούν να είναι ένα εκατοστό χαμηλότερα. Αυτό είναι που με βολεύει γιατί θέλω και το τιμό λίγο πιο ψηλά, ε, αλλά αυτό θα το δούμε λίγο πιο μετά. Επίσης αυτά έχουν τη δυνατότητα να περιστρέφουν τα ελαφρώς ώστε να επιλέγεις εύκολα ταχύτητα ή να πάτας εύκολα φρένο χωρίς να αλλάζει θέση στο πόδι. Μια πιο πολύ αισθητική παρέμβαση είναι η αντικατάσταση του, του άκρου εδώ πέρα του λευγέ ταχυτήτων γιατί το ράσο είναι αρκετά φθαρμένο και δεν μου αρέσει τόσο πολύ οπότε θα το αντικαταστήσω με ένα από το Aliexpress μια εταιρεία που την έχω ξαναχρησιμοποιήσει είναι αρκετά ποιοτικά και είναι και ένα αντραφτικό το οποίο δεν είναι επικίνδυνο αν τυχόν χαλάσει το μόνο που θέλει είναι να ξετρυπηθεί ο πύρος εδώ πέρα για να μπει με την ασφάλεια του το καινούριο. Η επόμενη πολύ απαραίτητη μετατροπή είναι η ενίσχυση του υποπλαισίου ή αλλιώ υποπλαίσιο ρεζερουάρ. Έχουν μια διανεμία τα 690 και 701. Οι βίδε που συγκρατούν το υποπλαίσιο δεν είναι τόσο δυνατέ και έχουν δημιουργηθεί στο παρελθόν προβλήματα. Οπότε έχω αγοράσει το kit τη Pairn Moto και θα το βάλω μαζί με κάποια άλλα πράγματα για να το αντιμετωπίσω αυτό. Αυτές είναι οι εργοστασιακές ε, κάτω βίδες και αυτό είναι το kit της Pairn Moto που είναι πιο ενισχυμένο είναι τα Cineblock πιο ενισχυμένα και είναι και ο άξονας ακόμη πιο ενισχυμένο. οπότε λύνει αυτό το πρόβλημα και υπάρχουν και οι άνω βίδες που είναι και αυτές πιο ενισχυμένες αλλά για να τοποθετηθεί αυτό το kit πρέπει να λυθεί σχεδόν η, η μισή μοτοσυκλέτα 
και γι' αυτό το λόγο ε, επέλεξα να κάνω κάποιε αναβαθμίσει ταυτόχρονα επειδή βόλευε. Μία από αυτέ τι αναβαθμίσει είναι το ε, επιπλέον ρεζερβουάρ τη Raid Garage. Μία άλλη αναβάθμιση που περισσότερο είναι το κομμάτι τη αξιοπιστία είναι η αντικατάσταση τη αντλία Βετζίνη η οποία η εργοσυσιακή ε, έχει θέμα με του κραδασμού και χαλάει. Γι' αυτό επέλεξα να τοποθετήσω μία αναβαθμισμένη έκδοση τη. Η πιο ενισχυμένη αντλία είναι τη Quantum. Έρχεται μαζί με καινούργιο φίλτρο και το εμβαπτιζόμενο σωρινάκι και το φιλτράκι της φίλτρο και ρυθμίση της πίεσης και η αντλιούλα που είναι μικρούλα όμως εφόσον θα βγάλω την αντλία για να την αλλάξω θα ξεκινήσω την εγκατάσταση του επιπλέον ρεζερβουάρ το οποίο είναι αυτό εδώ και αυτό από τη Rave Garage οπότε θα παρεμβάλλεται αυτός ο αντάπτορας ανάμεσα στην αντλία και έχει και την ε, ε, είσοδο για να τραβάει το κάψιμο από το νέο ρεζερβουάρ και βάζω και την πλάκα για το extra reservoir Μ' αρέσει οι μανέτε και φρένου και συμπλέκτη να, είναι, να μπορούν να τι χρησιμοποιούν με τα δύο δάχτυλα. Οπότε αντίστοιχα πήρα μία πάλι κινέζικη, αλλά έχω ξανααγοράσει από εκεί. Είναι πολύ καλά τα προϊόντα ε, για δύο δάχτυλα. Ε, δεν έχω βρει ακόμα για φρένο. Άμα βρω, θα αλλάξω και εκείνο. Φορά για grip επέλεξα Pro Grip τα οποία είναι αφρόδης δεν τα έχω ξαναδοκιμάσει έχω διαβάσει καλές κριτικές ότι απορροφούν τους κραδασμούς και είναι γενικά πιο άνετα επειδή είναι λίγο πιο χοντρά και είπα να τα δοκιμάσω επόμενη προσθήκη είναι οι χούφτες από τη Bark Busters οι οποίες είναι πιο ενισχυμένε φυσικά από τις γνήσιες, τις εργοσυσιακές είναι αυτές εδώ, φυσικά θα αλλάξω το πορτοκαλί, θα βάλω άλλο χρώμα Και μία από τις τελευταίες μετατροπές που θα κάνω είναι θα αλλάξω την ποδιά με την ποδιά της Raid Garage πάλι για το λόγο ότι έχει και αποθηκευτικό χώρο οπότε θα μπορώ να αποθηκεύω και τα εργαλεία εκεί χωρίς να έχω επιπλέον τσαντάκι με εργαλεία
επειδή το kit της Red Carrots μου το έστειλαν χωρίς τα φανάρια ε, περιμένω τώρα να παραλάβω τα φανάρια τα έστειλαν μετά ε, είναι λίγο ανακατεμένη η εγκατάσταση όλων των μετατροπών οπότε το μόνο που μπορώ να κάνω για να προχωρήσει λίγο ε, η μετατροπή είναι να τοποθετήσω και τη σχάρα της Perun Moto Είναι αυτό το kit, το πήρα σε λευκό Για να έχω τρόπο να δένω το, τις αποσκευές ε, έχω πάρει και αυτά εδώ από αυτή την εταιρεία, Lady Moto κάτι πολύ απλό, απλό και λειτουργικό Θα πάω στο πιο εντυπωσιακό κομμάτι του, της μετατροπής, το οποίο είναι ο πύργος της Red Garage. Φανάρια τελικά έφτασαν κυριολεκτικά τη τελευταία στιγμή, μία μέρα πριν τη βόλτα στον Όθρη. 